is Rosie McPherson and I am the Artistic Director of Stand and Be Counted Theatre Company. Uh, marhaban. Ahlan bikum. Ismi Rosie McPherson. Ana wa ana al-mudir al-tamfidi li sharikat Stand and Be Counted Theatre Company. I have the lovely Karima with me today who is interpreting for us. Wa ma'i al-yawm al-ra'i'a Karima al-lati satakum bit-tarjama lana. Hello. Salamu alaykum. I am Karima Alzanati, and I will be doing the interpreter for you today. Stand and Be Counted Theatre Company are the UK's first theatre company of sanctuary, which means we use creative skills to teach English, build confidence, introduce people new to Britain to new friends and employers, and make exciting shows with, about, and for people just like you. Stand, uh, شركة Stand and Be Counted Theatre Company هي أول شركة مسرح في المملكة المتحدة للملاذ الآمن uh, مما يعني أن نحن نستخدم المهارات الإبداعية لتعليم اللغة الإنجليزية وبناء الثقة وكذلك نقدم الناس الجدد اللي يعني في بريطانيا لبعض uh, لأصدقاء ولأرباب عمل جدد ونقوم كذلك بعرض الكثير من العروض المثيرة عن أشخاص ومع أشخاص مثلك أو مثلكم. Today I am going to be teaching you some useful writing exercises to help you write the story, novel, play, movie you've been thinking about writing. These are also helpful exercises to start you writing a cover letter to get the job or volunteer role that you want. Or maybe you just want to write as a way to relax and start a journal. You can use these exercises in whichever way helps you. اليوم سأقوم بتدريس بعض التمارين الكتابة المفيدة باش تساعدكم أو لمساعدتكم على كتابة القصة أو الرواية أو المسرحية أو الفيلم اللي أنت كنت تفكر في الكتابة عنه. هذه أيضا تمارين مفيدة للبدء بكتابة خطاب تغطية للحصول على وظيفة مرات أنت بتقدم على وظيفة فتبي تكتب رسالة باش تحصل على الوظيفة هذه أو كذلك في الأعمال التطوعية أو الدور التطوعي اللي أنت تريده أو ربما فقط تريد الكتابة لتوسيلة للاسترخاء أو بدأ أي بدأ مجلة يمكنك استخدام هذه التمارين أيضا بأي طريقة أنت تساعدك يعني you can stop and start this video and come back to it once you've completed an exercise. This is for you to do at your own pace at a time that suits you. ممكن انت الفيديو هذا توقفه وتشغله مرة أخرى يعني توقفه فترة وترجع له بعد فترة تانية الفيديو هذا بمجرد انك انت ما تنتهي من التمرين هذا هذا فقط ما عليك القيام به بالسرعة اللي تناسبك انت وكذلك في الوقت اللي يناسبك انت. First of all, we are going to do a free writing exercise. I will give you some sentence starters and I want you to pause the video, write for two minutes and come back. أول حاجة في البداية أني حنقوم بممارسة أو بتمرين للكتابة الحرة. يعني نعطيكم أني نعطيكم يعني بعض بدايات الجمل اللي أنتوا تقدروا تبدو بها أي جملة وانتوا توقفوا الفيديو مؤقتا واريدكم انكم انتوا توقفوا الفيديو مؤقتا وتكتبوا لمدة دقيقتين وبعدين ترجعوا تاني. You can write whatever you like in whatever language you prefer and don't worry if you run out of things to say. I have a trick that will help you with that too. يمكن انك انت تكتب ما تريد يعني اي حاجة تبي تكتبها تقدر تكتبها وباي لغة تفضلها يعني مش مهم اي لغة انت تفضل تكتب بها اللي هي الحاجات اللي قلنا عليها ممكن تكتبها وما ت... ولا تقلق إذا كان ما عندكش أي حاجة تقدر تقولها لإني هنايا عندي نوع من خدعة للمساعدة في هذا أيضا إن تساعدكم The first sentence should start with I can't wait for طبعا يجب أن تبدأ الجملة الأولى بعبارة لا أستطيع الانتظار لي لا أستطيع الانتظار لي هذه الجملة الأولى تبدأ So, time yourself writing for two minutes starting with I can't wait for If you run out of things to write just add and then and see what else comes to your mind 
we want to push ourselves to keep going. طبعا لازم انت تخصص وقت للكتابة لمدة مثلا دقيقتين تخصص وقت تبدأ من لا يمكنني الانتظار لي إذا كان أنت ما لم يكن لديك ما تكتب أكثر يعني ما عادش عندك أي حاجة ممكن تكتبها فقط أضف كلمة وأيضا وحاول تدير أي حاجة تبادر إلى دهنك إحنا فقط نبوك أنك أنت تدفع نفسك أنك أنت للمضي قدما في الكتابة يعني حاول أنك أنت يعني تكرر نفس كلمة وأيضا وتكتب اللي يخطر على بالك يعني See you in two minutes أراكم بعد دقيقتين مرحبا How was that? مرحبا كيف كان ذلك Okay So we will do the same again and your next sentence should start with I am an experienced and this is a good exercise for writing to employers. Here's your chance to show off all your skills and all your interests. If you run out of things to say, just add and also and push yourself to keep going. طبعا تو حنفعل او سنفعل نفس الشيء مره اخرى. لازم او يجب ان تبدا الجمله التاليه تبدا بشنو بعباره انا من ذوي الخبره. هذا طبعا تمرين جيد لما انت بتكتب لصاحب عمل او لما انت بتقدم في اي عمل تبدا الجمله بهذا بحيث ان هذه فرصتك انك انت تطلع كل المهارات اللي عندك او الاهتمامات اللي موجوده فيك ولو ما عندكش اي حاجه تكتبها فقط طبعا نفس الشيء تضيف كلمه وايضا وتدفع نفسك للمضي قدما وحاول انك انت تكتب يعني تحاول انك الكتابه. اوكي okay, two minutes go. دقيقتين ابدأوا. Sometimes it's hard to speak confidently about ourselves. So we could try that exercise again, but imagine how our friends and family would talk about us. Um, that's how I approach interviews. I remember all the great things that other people say. في بعض الأحيان يكون من الصعب إن إحنا طبعا أي شخص يتحدث بثقة على نفسه من الصعب يعني فممكن إن إحنا نجرب التمرين هذا بطريقة أخرى أو مرة أخرى بحيث إن إحنا نتخيلوا إن كيف الناس الثانية الأصدقاء أو العائلة كيف بيتكلموا علينا أو كيف بيتحدث في الحديث علينا هكذا إحنا نتعامل مع كل المقابلات يعني شني نتذكر كل الأشياء الرائعة اللي بي بيقولوها الأصدقاء أو الزملاء علينا فبنستعملوها يعني في الكتابة Okay, try that for two minutes حاول ذلك لمدة دقيقتين Great, back to our story Try starting this sentence with Everywhere I looked, there was And remember to add And then, if you feel yourself running out of ideas uh, عظيم عدنا إلى قصتنا هلا بنرجع لقصتنا هلا بنحاول أو نبدأ بهذه الجملة في كل مكان نظرت إليه كان هناك يعني الجملة بتبدأ بال... بال... بهذا في كل مكان نظرت إليه كان هناك تذكر أنك أنت تضيف كلمة ثم لو أنك أنت ما جاتكش أي أفكار تانية أو تسلسل في الكتابة تكتب كلمة ثم عشان تسترسل في الكتابة. Okay, two minutes. دقيقتين عندكم دقيقتين. Wow, what you wrote was incredible. Okay, last sentence begins with after that I just. رائع ما كتبته الآن أو للتو كان لا يصدق. تبدأ الجملة الأخيرة. بشنو الجملة الأخيرة بعد ذلك أنا فقط بعد ذلك أنا فقط You might choose to carry on the story you started or with each sentence think of a new scenario up to you uh, Maybe you're writing about your own life or maybe you are creating characters Whatever comes naturally follow that instinct أحيانا قد تختار الاستمرار في القصة التي بدأتها ومع أو مع كل جملة تكتبها فكر في سيناريو جديد هذا طبعا يرجع لك أو يعود إليك مرات أنت تكتب على حياتك الخاصة مرات تقوم أنت باختلاق يعني شخصيات يعني تختلقها أنت 
لازم لكن اتبع الغريزة إن كل شيء تحاول إنك أنت تكتب يكون بشكل طبيعي للشيء هذا. So two minutes now to start with. After that, I just and remember to add and then if you need to. Uh, عندك هلا دقيقتين مشان تبدأ الكتابة. ب, يعني ب, بعد ذلك فقط وتذكر إنك أنت تضيف ثم لو أنت احتجت لها يعني لو كنت بحاجة إلى ذلك أو وقفت الأفكار تضيف ثم. Uh-huh. Bravo, bravo. I am a big fan of your work. Yeah, bravo, bravo. Ana min ashad al mu'ajabin bi amali. Okay. Now, this time I'm not going to give you any sentence starters. I just want you to write freely whatever comes to you. Maybe you expand on the story you've started. Maybe you write down everything you know about the world that you are creating in your story or the characters that you are inventing. Maybe you write about your dream job. هلا أو الآن هذه المرة أنا يعني لن أعطيك أي جملة في البداية مش حنعطيك جملة نبيك أنت أو أريد منك فقط إنك تكتب بحرية ما أي شيء يخطر في بالك يعني تكتب بحرية تامة. ممكن أنت تتوسع في القصة اللي بديتها تتوسع فيها أو ممكن تكتب ما تعرف عن العالم آه الذي أنت العالم اللي أنت بتختلقه في القصة تبعك أو قصتك أو الشخصيات اللي أنت بتخترعها آه ممكن تكتب على وظيفة أحلامك الوظيفة اللي كنت تتمناها تقدر تكتب عليها. Take three minutes and write down everything you can, however you want to. The only rule is to keep going. Uh, عندك ثلاثة دقايق طبعا للكتابة تكتب كل ما تقدر تكتبه أو كل ما تستطيع كتابته كيف ما تبي أو كيف ما تريد القاعدة الوحيدة إن إحنا نبغى إنك أنت تستمر في الكتابة. Incredible. Now I want us to look at some pictures and imagine ourselves or our characters in each place. Pause the video and take a look at this picture. Investigate it, seek out all the detail. The color, the atmosphere, the mood. Consider how it makes you feel picturing this place and let that inspire what you write. هلا طبعا لا يصدق اللي عملناه حاجه رائعه تو او الان نريد ان ننظر الى بعض الصور. نتخيل أنفسنا أو شخصياتنا في كل مكان يعني توق طبعا نوقف الفيديو لفترة ألقي نظرة على الصورة تحقق منها الصورة مزبوط أو انظر لها مزبوط شوف كل التفاصيل اللي موجودة في الصورة هذه اللون الجو المزاج ضعف اعتبارك كيف يعني تجعلك تشعر أنك أنت تتخيل في المكان هذا ودع هذا يلهم ما تكتبه يعني يعطيك الالهام في الكتابه لما كان ما انت بتشوف لي الصوره اوكي 3 minutes on the beach go هلا ثلاثة دقائق آه على الشاطئ ابداوا هاي الصوره الاولى brilliant now something different a busy street maybe you recognize it maybe you don't Maybe it brings back memories or maybe it feels very unfamiliar to you. All of these feelings are right because they are yours. Use them to write for three more minutes. رائع. الآن في مع شيء مختلف. في شارع مزدحم. بهي. ربما تتعرف عليه. ربما لا تعرفه. الشارع هذا. ربما يعيد الذكريات. أو قد يبدو غير مألوف إليك. يعني الشارع هذا. كل هذه المشاعر تعتبر صحيحة لأنها خاصة بمشاعرك أنت استخدمها فقط للكتابة لمدة ثلاثة دقائق أخرى Go. بل شو هلأ ابدأ Perfect Last picture Now what kind of British writer would I be if I didn't include a picture of a rainy day I love the colour and footpath in this it makes me think of a journey and although it's wet and gloomy this place feels very peaceful to me. What do you think of when you look at this? 
write for three more minutes as though you are the character or the character is here. هلا الصورة الآن الصورة الأخيرة اللي هي الآن أي نوع من الكتاب البريطانيين سأكون إذا لم أشمل أو أضمن صورة ليوم ممطر يكون اليوم فيه مطر أنا أحب اللون وممر السير على الأقدام في هذا المشهد فهو يجعلني يعني نين نفكر في رحلة وعلى الرغم من أنها يعني الجو رطب والسماء قاتمة يعني اللون قاتم لكن هذا المكان يبدو سلميا للغاية بالنسبة لي ما رأيك عندما تنظر إلى هذا أكتب لثلاثة دقائق أخرى كما لو كنت أنت أو شخصيتك موجودة في المكان هناك يعني هاي الصورة هلا لثلاث دقائق Wonderful. By now, we are giving Shakespeare himself a run for his money. رائع. الآن نعطي شكسبير نفسه هربا لأمواله أو يهرب من أجل أمواله. أي بمعنى أن حتى شكسبير سيعجب بكتابتك. Okay, next I want to think of ways that we can find inspiration when we're at home. So ideas can come from anywhere, everywhere. So I like to play around with different ways to get inspired. When... Maybe I don't feel so full of great ideas. بعد ذلك أريد أن أفكر في الطرق اللي نجد فيها نجد فيها الإلهام لما نكون بالبيت أو بالمنزل. يمكن أن تأتي أحيانا الأفكار مرة تجي من لا شيء أو من العدم من لا شيء. لذلك أحب أن ألعب بطرق مختلفة بحيث إنني نحصل على الإلهام للكتابة عندما لما نحس إنني غير ملي ما عنديش أفكار. فنحاول انني وموجود بالبيت نحاول انني نختلق الطرق الثانيه Have a rummage in your kitchen what interesting smelling things are in there smell is really connected to memory and it can transport us to different places and times in our lives فتش في في المطبخ تبعك او في مطبخك شنو هي الرائحه او ما هي الرائحه المثيره هناك طبعا ترتبط الرائحه بالذاكره ويمكن أن تنقلنا إلى أماكن وأوقات مختلفة في حياتنا يعني مرينا بها بحيث أن إحنا لما نشم الريحة هذه ترجعنا لشيء معين أو تفكرنا بشيء معين. So although we may not be able to go anywhere right now or be in the place that we want to be, our imagination can take us anywhere. Uh, على الرغم من أن نحن لا نكون قادرين uh, على الذهاب لأي مكان يعني في الوقت الحالي. أو في المكان اللي إحنا نريد أن نكون فيه، لكن الخيال متاعنا ممكن يأخذنا إلى أي مكان. So I have some spices here. So I've got some uh, turmeric, uh, ginger, vanilla essence. So vanilla makes me think of my mum. Um, it's a bit like her perfume, so I instantly feel safe and warm, and that's how she makes me feel. عندي هلا لدي عندي بعض التوابل بعض الكركم وبعض الزنجبيل وبعض جوهر الفانيلا الفانيلا تجعلني افكر في امي لان يشبه العطر تبعها الى حد ما لهذا اشعر على الفور بالراحه والامان لان هذا الشيء اللي تجعلني امي انا اشعر به اللي هي الراحه والامان فبتذكرني رائحه بامي so uh, turmeric reminds me of the first time i ever cooked without a recipe i was 30 um, it was a disaster, but I was very proud of myself. Um, maybe that gives me an idea for a story or characters, or maybe it's just nice to remember that feeling. يذكرني الكركم بأول مرة طبعا طبخت فيها بدون وصفة كان عمري ثلاثين عام هي كانت كارثة لكني كنت فخورة جدا بنفسي ربما يعطيني هذا فكرة عن قصة أو شخصيات. أو ربما من الجيد إني نتذكر هذا الشعور. So um, I've got yesterday's food here. <laughs> Yikes. Um, oh, that kind of um, reminds me of being a student and um, just trying to figure out what I wanted to do with my life. لدي أو عندي طعام أمس هنا في كيس هذه رائحة تبع مثيرة للاهتمام. هذا من النوع اللي يذكرني عندما أنا كنت طالب وكنت أحاول معرفة ما أريد القيام به 
في حياتي. So I have some perfume here that smells like grass. Um, and I used to think that was a weird thing to want to smell like. In lockdown, it's been so nice to smell grass and be transported to hills. Um, it makes me want to write about an adventure in the Peak District and climbing mountains. عندي معي بعض العطور اللي تنبعث منها رائحة العشب يعني تظهر منها رائحة العشب كنت أنا نتوقع أن هذا الشيء غريب إن إني نتعطر بمثل هذه العطر أو هذه الرائحة ولكن نتيجة فترة ال هلا يعني الانغلاق أو الإغلاق نتيجة الفيروس بتاع الكورونا كان من الرائع إني نشم رائحته لأن الرائحة هذه بتنقلني بخيالي إلى التلال ويجعلني أريد أن أكتب عن مغامرة في منطقة البيك ديستريكت اللي هي تعتبر منطقة جبلية يعني اللي هي شبهت بها نكتب مغامرة عن تسلق الجبال. Okay, so use whatever works for you and try writing with those things in mind. Um, it might work for you or it might feel daft. Uh, we all find inspiration in different ways, so just get experimenting. استخدم أي شيء أنت يناسبك وحاول الكتابة مع وضع هذه الأشياء في الاعتبار هذا قد يناسب كتابتك أو قد لا يناسبك يعني فنحن جميعا كل حدا يعني بيجد الإلهام بطرق مختلفة فقط إن إحنا لذا قم بالتجربة فقط يعني التجربة فقط. And you could try listening to music when you write. If you love a song and it makes you feel great, great, then writing might become easier and more enjoyable just because that song is playing. Uh, the tone of music can influence the tone of your writing too. ممكن حاول الاستماع إلى إلى الموسيقى عند الكتابة يعني لما بتيجي تكتب تستمع لموسيقى إذا كنت تحب أي أغنية معينة والأغنية هذه تعطيك شعور بأنك أنت رائع ممكن قد تصبح الكتابة أسهل لما أنت تقوم بالاستماع للأغنية أو لمجرد أنك أنت تسمعها يمكن كذلك أن تأثر نغمة الموسيقى على نغمة الكتابة أيضا. This could be a good thing and a bad thing if you are writing a comedy maybe stay away from sad ballads. Celine Dion will not help you write good comedy. يمكن هذا الشيء يكون جيد ويكون سيء. يعني إذا كان أنت تبي تكتب أو عاوز تكتب شيء كوميدي ربما عليك أنك أنت لازم تبتعد عن القصص الحزينة مثلا لو بتستمع إلى المغنية اللي اسمها سيلين ديون عادة أغانيها كلياتها حزينة فهذه مش حتساعدك على كتابة الكوميدي الرائع So put some music on and get writing for two minutes حط ضع أي موسيقى وحاول أنك أنت تكتب لدقيقتين <laughs> yeah. <laughs> okay, and finally, I have some questions for you to ask yourself in order to create your characters. So, if you are writing about yourself, answer them with you in mind. Uh, you can do this exercise for every character in your story to help help you understand them fully and bring them to life in your work. وأخيرا يعني عندي بعض الأسئلة اللي يمكن أنت تطرحها على نفسك الأسئلة هذه من أجل أنك اختلاق شخصياتك اللي أنت إذا كنت تكتب على نفسك فأجبها وأنت تفكر بنفسك ويمكنك القيام بهذا التمرين أنك أنت لكل شخصية في قصتك لمساعدتك على فهمها أنك أنت تفهمها بالكامل وإعادة هذه الشخصية so, jot down the answers to these questions. First up, how old are they? دون الإجابات على هذه الأسئلة اللي هي قلنا على تبع للشخصيات اللي اختلاق الشخصيات كم عمرهم اللي هي الشخصيات التي تكتب عنها. Where are they from? من أين هم؟ What's their favorite color? ما هو لونهم المفضل? How would they describe themselves? كيف 
يصفون أنفسهم. How would their friends or other people describe them? كيف يصفهم أصدقائهم والناس الآخرون? What is their biggest fear? ما هو أكبر خوفهم? If they were an animal, what animal would they be? لو إن هما أي حيوان يمثل شخصيتهم يعني. What is their favorite food? ما هو طعامهم المفضل? What is currently in their bag or pocket? ماذا يوجد حاليا في حقائبهم أو جيوبهم? What is their biggest secret? ما هو سرهم الأكبر? What did they want to do or be when they grew up? ماذا كانوا يريدون أن يفعلوا عندما يكبرون؟ What do they do now? ماذا يفعلون الآن؟ What is their most used word or phrase? ما هي الكلمة أو العبارة الأكتب استخدام عندهم؟ What do they want? ماذا يريدون؟ What are they struggling with? ما الذي يصارعون أو يعانون منه؟ What are they most proud of? ما أكثر شيء يفخرون به؟ And what is their name? ما هي أسماءهم؟ I like to name them at the end once I've answered the questions so I can give them a name that suits them. أنا أحب أن أسميهم في النهاية طبعا بعد الإجابة على الأسئلة حتى أني كل واحد نعطيه اسم يناسبه. And that's it. Thank you so much for joining us. I hope you've enjoyed this and that you found it useful. أها وهذا كل شيء. شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا. أم أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا ووجدتموه مفيدا. And we'd love to read what you've been writing, so please do share it with us. Uh, you can email us at info at sbctheatre.co.uk and I'm putting the address across the screen as well. Uh, نود, نود قراءة ما كنت تكتب. إذا كنت ترغب في مشاركته يمكنك أنك أنت ترسلني عبر البريد الإلكتروني اللي هو info at sbctheater.co.uk ويمكنك رؤية هذا العنوان حيكون هلا مكتوب على الشاشة أيضا من تحت. And in the description of this video, there's a link to download the transcript of this workshop in English and Arabic, so you can read it if that's more helpful. There's also a phrase toolkit you can use to practice for interviews as well. يوجد في وصف هذا الفيديو في رابط باش انت بحيث انك انت تنزل نسخة من ورشة العمل هذا موجود باللغتين العربية والانجليزية اذا كنت انت تفضل قراءته هناك ايضا في مجموعة من ادوات تغيير يمكنك استخدامها للتدريب على اجراء المقابلات اذا كان ذلك مفيد enjoy yourselves stay safe keep in touch لالكا استمتعوا بانفسكم وابقوا امنين وابقوا على اتصال والى اللقاء ثانك يو كريمه